¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Soy Fran Palomeque de la Academia Internacional de Coaching, Trainer Coach en Neurosemántica y Programación Neurolingüística. Muy bien, en este momento quiero hablarles algo sobre la comunicación y su importancia. Tres parámetros indispensables. La comunicación está hecha de lenguaje y el lenguaje tiene tres características. Es importante, espero que les sirva de algo. En los entrenamientos nos tomamos horas. Aquí solamente voy a hacer como un pequeño comentario. Espero tenga sentido para usted. Parámetro número uno es la calidad del lenguaje. Segundo es la cantidad del lenguaje. Y tercero es la precisión del lenguaje. Los seres humanos nos comunicamos mejor, nos relacionamos mejor, tenemos mejor impacto con los demás, mejor influencia con los demás, somos más amables, más cordiales. Todo depende de nuestra calidad y cantidad de lenguaje. Si hablamos de calidad diríamos, existen dos premisas, calidad de lenguaje, si es optimista o pesimista. Si es optimista la persona ve oportunidades incluso en las situaciones negativas. Si es pesimista va a encontrar siempre algún dejo, algún defecto, alguna situación, le invitan a una fiesta y esta persona pesimista con su lenguaje interno, el diccionario que tiene en su mente, observa todas las fallas, todo lo negativo. No ve lo positivo, no ve que lo invitaron, no ve que es un lugar bonito, no ve nada, solo ve lo negativo. Esta es la calidad del lenguaje. Luego la cantidad del lenguaje. Según la cantidad de léxico que usted tenga en su mente, la cantidad de palabras que usted haya aprendido desde su infancia hasta el día de hoy, Hará que usted pueda pescar, cazar, ver oportunidades en el mundo. Si usted tiene un lenguaje pequeñito, si usted tiene un diccionario verbal pequeñito, usted posiblemente esté en problemas, no está mirando grandes oportunidades. Y es posible también que vea a los demás como gente pequeña o reducida o gente bruta que no le entiende, ¿no? Y es usted el que tiene escasez en su lenguaje. Tercero, ya vamos por el primero, calidad de lenguaje. Segundo, cantidad de lenguaje. Y tercero, precisión de lenguaje. La precisión tiene que ver con usar verbos, usar sustantivos, usar palabras y confirmación para saber si la información está llegando en los otros. Es indispensable que usted hable con fechas. Si usted tiene un proyecto, hable con fechas. ¿En qué mes? ¿En qué momento? ¿A quién va a llamar? ¿Qué número telefónico tiene? ¿Con qué recursos mentales tiene? ¿Depende de usted o depende de otro? Depende que usted aprenda una nueva habilidad, un nuevo conocimiento o de qué depende. Esto es súper importante para que usted pueda volverse un mejor comunicador. Vamos a estar chequeando un poquito de esto el día 11 de febrero en un entrenamiento intensivo de 10 horas. Divertido, entretenido, pero de mucho, 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 mucho ejercicio. Si eres una persona perezosa, te invito a que no vayas. Pero si eres una persona que quiere desarrollarse mejor y tener mejor influencia y mayor impacto en su vida... El 11 de febrero nos vemos en Guayaquil en un entrenamiento de comunicación y manejo de grupos. ¿Cómo persuadir a grupos humanos? Gracias, nos vemos. Fran Palomeque de la Academia Internacional de Coaching Latinoamérica.